ఓం నమస్తే అండి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు తుళజాపురే వినోద్ అర్షమూల గురించి నార్మల్గా పైల్స్ అయితే వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలో యోగం మీకు చెప్పేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని అంశాలు మీ ముందు పెట్టబోతున్నాను మనం తినేటువంటి అన్నము జీర్ణం కాకుండా మనం జీర్ణం కాకుండా లేదంటే కల్తీ అందరూ కొంచెం కల్తీ అవ్వడం వల్ల మన శరీరంలో అర్చమూలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే ముఖ్యంగా కల్తీ ఫుడ్ తర్వాత మాంసం భుజించినటువంటి వ్యక్తులకి ఈ యొక్క సమస్యలు అధికంగా ఉంటాయండి ఫస్ట్ ఎక్కువ అధికంగా వాటర్ స్వీకరించడం అంటే ఎక్కువ వాటర్ తాగాలి అంటే తర్వాత మార్నింగ్ లవ్వంగానే వాటర్ తాగడం ఒకటి మర్చిపోకుండా తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు అయితే ముఖ్యంగా ఇందులో యోగంలో చెప్పాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే ప్రాణాయామం చేయాల్సింది అయితే ప్రాణాయామం చేయాల్సినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాణాయామస్ కొన్ని మీ ముందు చూపించబోతున్నాను అయితే ఫస్ట్ నాడి శోధన అంటే అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను అయితే ముఖ్యంగా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవంను ప్రతి కండరంను ప్రతి నర నరాలను మనకి నాడి శోధన ప్రాణాయామం మనకి ఉపయోగపడుతుంది చూడండి ఫస్ట్ రైట్ నోస్ క్లోజ్ కుడినాశకంని మూసివేసేసి విడమనాశకం ద్వారా శ్వాసం తీసుకుంటాం తర్వాత ఉంగరపు వేలుతో విడమనాశకంని మూసివేసి కుడినాశకం ద్వారా శ్వాసను బయటకు కట్టేస్తాం రైట్ ఇన్హేలింగ్ లెఫ్ట్ ఎక్సేలింగ్ లెఫ్ట్ ఇన్హేలింగ్ లెఫ్ట్ క్లోజ్ రైట్ ఎక్సేలింగ్ రైట్ ఇన్హేలింగ్ లెఫ్ట్ ఎక్సేలింగ్ చంద్రనాడి ఇన్హేలింగ్ సూర్యనాడి ఎక్సేలింగ్ సూర్యనాడి ఇన్హేలింగ్ చంద్రనాడి ఎక్సేలింగ్ రిలాక్స్ అంటే విడమనాశకం ద్వారా శ్వాసం తీసుకోవాలి కుడినాశకం ద్వారా శ్వాసను వదలాలి కుడినాశకం ద్వారా శ్వాసం తీసుకోవాలి విడమనాశకం ద్వారా శ్వాసను వదలాలి ఈ విధంగా కంటిన్యూ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉండాలి ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు ఈ యొక్క నాసిక ప్రాణాయామం అంటే అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం మనం చేయాల్సినటువంటి ఉంటుందండి అయితే ముఖ్యంగా పాటించాల్సినటువంటి ఏంటంటే ఒక స్థిరమైనటువంటి ఆసనం ఎంచుకోవాలి నార్మల్గా మేట లేదా బెడ్షీట్ ఏదో ఒకటి వేసుకొని తర్వాత మనకి సుఖాసనం అయితే సుఖాసనం లేదంటే అర్ధ పద్మాసనం అయితే అర్ధ పద్మాసనం పద్మాసనం అయితే పద్మాసనం ఏదో ఒక ఆసనం మనం ఎంచుకోవాల్సినటువంటి ఉంటుంది ఆసనం ఎంచుకున్న తర్వాత ముఖ్యంగా చేయాల్సినటువంటిది ఇవి చేసుకోవాలి అయితే మనకి అసలు అంటే ఫైల్స్ రావడానికి ఇప్పుడు రెండవ ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాణాయం మీకు చూపించబోతున్నాను అంటే అగ్నిస్వార క్రియ నార్మల్గా ఇది ఒక షట్ క్రియ నౌలీ క్రియలో ఉన్నటువంటి షట్ క్రియని రావడానికి అగ్నిస్వార క్రియ అనేది మనం చేస్తాం అయితే ముఖ్యంగా ఇది చేయడం ఏ విధంగా చేయాలి ఫస్ట్ శ్వాసం తీసుకోవాలి తర్వాత శ్వాసను కంప్లీట్గా బయటను వదిలేయాలి తర్వాత వదిలిన తర్వాత మనం ఈ శ్వాసని తీసుకున్న తర్వాత ఒకసారి చేయాలా వద్దుతున్నప్పుడు ఒకసారి చేయాలి అంటే శ్వాసం తీసుకున్నప్పుడు ఒక విధంగా వద్దుతున్నప్పుడు ఒక విధంగా వస్తుంది అయితే కంప్లీట్గా శ్వాస కంప్లీ కంప్లీట్గా బయటకు వదిలేస్తా అంటే కంఠం వద్ద ఈ జ్వాలం జ్వాలంద్ర బంద అంటే బంద్ చేస్తున్నాం అంటే ఆపుతున్నాం తర్వాత ఈ పొట్ట భాగం ఉంటుంది కదా పొట్ట భాగంని ఊపగలుగుతున్నాం అంటే అగ్నిశ్వర క్రియ ఏ విధంగా అంటే కపాలభాతి క్రియ అగ్నిశ్వర క్రియ ఈ రెండు క్రియలు ఏ విధంగా చేయాలంటే ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే కపాలభాతి క్రియలో నార్మల్గా ఇప్పుడు కపాలభాతి ప్రాణాయామం మీకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ అగ్నిశ్వర క్రియ కపాలభాతి ప్రాణాయం ఈ రెండుటి దగ్గర సంబంధాలు ఉంటాయి ఇది కూడా మనం చేయాల్సింది శ్వాసను ఫస్ట్ తీసుకోవడం తర్వాత వదులుతున్నాం 
అంటే కపాలభాతి ప్రాణాయంలో ఏం చేస్తున్నామంటే నాసికం ద్వారా శ్వాసని బయటికి నెట్టేస్తాం కొద్ది 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 పరిమాణం ఫస్ట్ కంప్లీట్గా శ్వాసం తీసుకొని నాసికం ద్వారా కొద్ది 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 పరిమాణంలో నిమిషానికి నలభై అరవై నూట ఇరవై అట్లా అట్లా కొద్ది కొద్ది పెంచుతూ పోతాం అయితే ఈ విధంగా ప్రాణం అయితే మనకి అగ్నిశ్వార క్రియలు అగ్నిశ్వార క్రియలో నాసికం కట్ అవుతుంది అంటే బంద్ అవుతుంది అంటే జ్వాలాంధ్ర బంద్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్వాసని ఆపేస్తున్నాం ఇక్కడ ఆపేసిన తర్వాత పొట్టని మాత్రమే జల్లెడలా మనం ఊపుతున్నాం అంటే నార్మల్గా ఇందులో మధ్యమ నవలి తర్వాత దక్షిణ తర్వాత ఉత్తర ఇట్లా నార్మల్గా మూడు నవలీలు కనిపిస్తాయి మనకి నార్మల్గా మీకు ఒక నవలి ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతాం ఇప్పుడు నార్మల్ చూడండి శ్వాసం తీసుకుంటాం వదిలేస్తున్నాం చేయాల్సిన అగ్నిశ్వర క్రియ ఎట్లా ఏ విధంగా చేయాలి చూడండి ఎందుకంటే పొట్టనే జల్లెడ లేక మనం చేయడం నార్మల్గా రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ చేయడం తర్వాత పైకి కింది చేయడం ఇట్లా విధానాలు ఉంటాయి అందులో ఇన్నట్టు ఎంతో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు ఆ విధంగా వస్తుంది అన్నట్టు నార్మల్గా ఈ అగ్నిశ్వర క్రియ చేయడం వల్ల మనకి ఒక నవలి ఆకారం మన పొట్ట భాగం కంప్లీట్గా శుద్ధి అయిన తర్వాత మనకి నవలి ఆకారం అనేది కనిపిస్తుంది ఆ విధంగా మనకు అగ్నిశ్వర క్రియ చేయాల్సింది ఉంటుందండి తర్వాత కపాలభాతి ప్రయాణం ఏమిటంటే నార్మల్గా శ్వాసం తీసుకొని కొద్ది 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 పరిమాణంలో శ్వాసని వదిలేసే విధంగా చేయాలి ఆ విధంగా మనం చేస్తే మనకి పల్కి సంబంధించినటువంటి అర్చమూలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధిని మనం తగ్గించుకోవచ్చు తర్వాత కొన్ని ఆసనాలు మనకి ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం అర్ధ మచ్చంద్ర ఆసనం అర్ధ మచ్చంద్రాసనం నార్మల్గా ఇప్పుడు మనం ఈ విధంగా కూర్చున్నాం కంప్లీట్గా కాలు పైన కాలు పెడుతున్నాం అంటే బెడమ కాలు పైన కుడి కాలు పెడుతున్నాం కుడి కాలు పెట్టిన తర్వాత మనకి నార్మల్గా ఇప్పుడు బెడమ చేయని పైకి తీస్తున్నాం బెడమ చేయని పైకి తీసిన తర్వాత మనకు సైడ్ చేస్తున్నాం సైడ్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్గా తిరుగుతున్నాం ఇట్లు ఈ విధంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ నెక్స్ట్ చేంజ్ అంటే వక్రాసన్ అర్ధ మచ్చంద్రాసన్ మచ్చంద్రాసన్ పూర్ణ మచ్చంద్రాసన్ ఇలా ఆసనాలు మనం చేసుకోవచ్చు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ లాక్స్ విధంగా నెక్స్ట్ మనకి గరుడం పోస్ అంటే నార్మల్గా నిలబ నిలబడి చేయాల్సినటువంటి ఆసనం ఓకే అంటే నిలబడి గరుడ ఆసనం అంటే ఏ విధంగా చేయాలి గరుడ ఆసనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు గరుడం అంటే నార్మల్గా ఈ విధంగా ఇళ్ళకి సంబంధించింది ఈ విధంగా తర్వాత ఈ విధంగా తర్వాత మధ్యస్థితి చూడొచ్చు తర్వాత పైకి ఈ విధంగా ఈ విధంగా తర్వాత లెగ్ చేంజ్ చేస్తాం పాదం చే తర్వాత ఈ విధంగా తర్వాత మధ్యస్థితి తర్వాత పైకి ఓకే ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు దండాసన పొజిషన్ తీసుకుంటాం ఇందులో దండాసన పొజిషన్ చేసిన తర్వాత మనకి నార్మల్గా పైన నిలబడి చేసేటువంటి గరుడాసన్ మనం కింద కూర్చొని ఏ విధంగా చేయాలి నార్మల్ ఇప్పుడు చేసినటువంటి వక్రం ఫోజ్ సేమ్ వక్రం ఫోజ్ చేసినట్టు ఈ గరుడం ఫోజ్ ఈ విధంగా చేయాలి ఈ విధంగా చేయాల్సింది ఉంటుంది ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత మనకు కంప్లీట్గా మనం ఏంటంటే వక్రం ఫోజ్ చేయాలి అట్లా ఈ విధంగా తర్వాత చేయించు తర్వాత లెగ్ చేంజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ కంప్లీట్గా మనకి మచ్చలి అంటే చేప ఉంది క్యాట్ ఫోజ్లో శ్వాసం తీసుకోవడం వదిలేయడం
நெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் தான் சேஷன் காசு நார்மல்கா கம்ப்ளீட் ஈ விதங்க கூச்சின தரத்த மணிக்கு எந்தட்டு சுவாச தீஸ்கொண்டு பாய்க்கு நார்மல்கா புஜங்காசன் சர்பாசன் ஈ விதங்க புஜங்காசன் చేస్తూ ఉండాలి ప్రాక్టీస్ అయితే నార్మల్గా ఈ ఆసనాలు మనకు సరిపోతాయి అంటే నార్మల్గా ఆశ్రమంలో అంటే పైల్స్ తగ్గించడానికి మనకి ఔషధాలు అనేక రకాలైనటువంటి ఔషధాలు ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి ఔషధాలు వాడితే అతి సునాయసంగా మనం తగ్గించుకోవచ్చు ఆశ్రమంలో తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏంటంటే ఇవే క్షార పదార్థాలకి దూరం ఉండాలి అంటే నార్మల్గా మనం ఎక్కువైతే వేడిని అధిక వేడిని తింటుంటాం సో ఆయిల్ ఫుడ్ కానీ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కానీ తర్వాత ఇటువంటి కల్తీ ఫుడ్ కానీ తర్వాత మనం ఇలాంటి తీసుకోవడం వల్ల అధికంగా మనం కారపు వస్తువులు లేదా కారపు పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల నార్మల్గా అధిక కూల్ కూల్ డ్రింక్స్ అంటే నార్మల్ ఐస్ క్రీమ్ లాంటివి ఇలాంటి పదార్థాలు మనం తీసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు మనకు వస్తుంటాయి కాబట్టి వీటిని దూరంగా ఉంటే మనకు యోగాలు అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయోజనాలు రూపొందచ్చు మరే అంశంతో మీ ముందు ఉంటారు అంతవరకు సెలవు ఓం నమస్తే